drum set mark 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 Ciao ragazzi, sono Giacomo Macelloni, benvenuti a questo primo appuntamento didattico su Drumset Magazine. Io sono un insegnante abilitato Scuderie Capitani per la Toscana e più precisamente potete trovarmi nella mia accademia di batteria a Ponte d'Era in provincia di Pisa. Troverete l'articolo inerente a questa lezione video su Drumset Magazine numero 31 di gennaio 2015. L'argomento che ho deciso di trattare riguarda sia le polimetrie sia le poliritmie. Ho scelto un 5 nel 4 per quanto riguarda le polimetrie e un 3 su 2 e un 3 su 4 per quanto riguarda le poliritmie. Ma adesso andiamo nel vivo, andiamo a vedere gli esercizi che troverete sulla rivista. Esercizio numero 1. Nell'esercizio numero 1, come potete vedere, ho praticamente scritto un rudimento, un rudimento in sedicesimi sviluppato su due battute e chiuso da una terzina di ottavi. Ho applicato in polimetria un 5 nel 4 e mettendo due stick in diversi, un rullo singolo chiuso da right, left, left sulla terzina e un destro sinistro destro sinistro sinistro sui sedicesimi chiuso da un sinistro 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 sulla terzina consiglio sempre di andare ad eseguire questi rudimenti mettendo un charlie in quarti oppure una cassa in quarti proprio per marcare il tempo forte quindi avere sempre il tempo forte come riferimento cominciamo con il primo sticking quindi il rullo singolo one, two, a one, two, per quanto riguarda il secondo sticking invece abbiamo destro sinistro destro sinistro sinistro quindi sempre c'è in quarti a one, two, three, four. Esercizio numero due. Nell'esercizio numero due ho applicato il rudimento in groove. E cosa ho fatto? Ho messo un Charlie in ottavi con la mano destra, un rullante sul secondo e il quarto movimento e ho eseguito gli accenti forti e la terzina di ottavi in fondo di cassa. Qui cosa vado ad avere? Qui vado ad avere anche la poliritmia e vado ad avere un 3 nel 2 perché mi troverò ad avere una terzina di ottavi sull'ultimo quarto della seconda battuta su due ottavi, quindi... Qui ho scelto di mantenere un charleston costante senza accenti. Troverete anche nell'esempio 3, nell'esempio 4, nel 5 e nel 6 delle varianti di charleston. La prima variante ho sempre, quindi l'esempio numero 3, ho sempre lasciato un charlie in ottavi ma sono andata ad accentare i quarti, quindi il tempo forte. Io di solito consiglio di lavorare di punta nelle note non accentate e di taglio sugli accenti. Cassa rullante esegua sempre la solita figura, quindi cambia da quello precedente solo per l'accento sui quarti. Quindi 1, 2, 3, 4. Nell'esempio numero 4 invece trovate il Charlie sempre in ottavi 
ma con l'accento nelle varie dei quarti quindi 1 2 3 4 1 2 1 2 3 Nell'esempio numero 5 andate a trovare invece un Charlie in sedicesimi e qui andiamo ad avere in poliritmia il 3 nel 4 perché mi troverò una terzina sempre di ottavi però con un gruppo di 4 sedicesimi quindi abbiamo Cassa rulle si fa sempre la solita figura, il rullante uguale sul 2 e sul 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Nell'esempio numero 6 invece ho scelto di mettere un ottavo e due sedicesimi sul charleston ed abbiamo questa figura cassa rullo come prima sempre uguale Esercizio numero 7. Nell'esercizio numero 7 praticamente cosa ho fatto? Vi ricordate l'esercizio numero 1? C'erano due sticking diversi sul rudimento sul rullante. Cosa ho fatto? Ho preso il secondo sticking che era destro, sinistro, destro, sinistro, sinistro e l'ho riportato con i piedi. Quindi abbiamo questo. Quindi come potete vedere ho cassa Charlie, cassa Charlie, Charlie. Ho chiuso il tutto ovviamente come rudimento con una terzina di ottavi sul Charleston. Left, left, left. Per quanto riguarda le mani ho messo degli ottavi sul ride, sempre dritti, standard. Ovviamente voi potete provare a casa ad applicare i vari Charleston che avevo messo prima, quindi l'accento nelle varie, con la campana, l'accento sui quarti sedicesimi, un ottavo e due sedicesimi e via dicendo questi ci tengo a precisare che sono solo degli esempi poi è giusto che ognuno usi la fantasia e usi la creatività quindi sbizzarritevi, provate, portatelo, applicatelo, provate i tom, i timpani fateci quello che vi pare allora, quindi, dicevo ride in ottavi rullanti sul 2 e sul 4 i piedi seguono la figura quindi abbiamo questo A questo punto non mi resta che augurarvi buon divertimento, buono studio e alla prossima. Un saluto da Giacomo Macelloni, Accademia di Batteria Scuderia Capitani, Pontedera.